Hello my dears today i will be giving my lecture on william hazlitt's essay on family or style before beginning the essay we can look into some factors related with our writer william hazlitt william hazlitt was one of the most prolific writer of the romantic period he was an english literary critic and author of humanistic essays born at maidstone kent england he was educated at the hackney theological college but he disliked theology left college and came under the influence of radical philosophical and political thought William Hazlitt romantic period la etum notable aitla or icon ayirunno english literary critic ana humanistic essays ekka dharalam eduthittulla aalana adeham england ile kendil maidstone il aanu janichathu hackney theological college il ayirunno adeham ende education pakshe theology odu thalpariyam illathathu kondu thane aa college il ninnu adeham irangugeyum thudarnu philosophical aitla political thought lotu adehathane interest move eegeyum ayirunno cheyirunnathu through his father he became acquainted with coleridge coleridge introduced him to wordsworth it was under the influence that he developed as a writer later he quarreled bitterly with them on politics and criticism early writings are on philosophy politics language in london his friends charles lamb introduced him to william godwin and other literary figures and he began a long career as a prolific writer journalist essayist and lecturer കോളറിഡ്ജുമായി നമ്മുടെ ഹാസ്ലെറ്റ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹാസ്ലെറ്റിൻ്റെ അച്ഛനിലൂടെയാണ് പിന്നീട് കോളറിഡ്ജാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേർഡ്സ് വർത്തുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ആസേ റൈറ്റർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്ഡായി വന്നത് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്സും ക്രിറ്റിസിസവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തർക്കങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പിന്മാറുകയായിരുന്നു ആദ്യകാല രചനകൾ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ചും പൊളിറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ചും ലാംഗ്വേജിനെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ചാൾസ് ലാമ്പ് നമ്മുടെ ഹാസ്ലിറ്റിനെ വില്യം ഗോഡ്വിനുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വില്യം ഗോഡ്വിൻ മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് പ്രൊമിനൻ്റ് ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പാണ് ഹാസ്ലിറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്യം ഗോഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ദ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് കെലബ് വില്യംസ് എഴുതിയ ആളാണ് വില്യം ഗോഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടുമുട്ടലും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആസ് എ പ്രൊളിഫിക് റൈറ്റർ ജേണലിസ്റ്റ് എസ്സയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെക്ചർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ലോങ് കരിയർ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോപ്പുലർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ വിച്ച് വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ദ റൗണ്ട് ടേബിൾ വിച്ച് വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ദ ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ്സ് ദ ന്യൂ പിക്മാലിയൻ ടേബിൾ ടോക്ക് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദി ഏജ് വിച്ച് വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ വർക്ക്സ് നൗ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ എസ് എ ഓൺ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ ഓൺ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ വിച്ച് വാസ് ഒറിജിനലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ലണ്ടൻ മാഗസിൻ ആൻഡ് റീപ്രിൻറ്റഡ് ഇൻ ടേബിൾ ടോക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു വിച്ച് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹാസ്ലെറ്റ്സ് എസ്സേസ് ഇൻ ദിസ് എസ്സേ ഹാസ്ലെറ്റ് മേക്സ് ഔട്ട് ഹിസ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹൗ ആൻഡ് ഓതോ ഷുഡ് കൺവേ ഹിസ് ഐഡിയാസ് ഇൻ എ മാനോ ദാറ്റ് ഇസ് കോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ടു ദി റീഡർ ഇൻ ക്ലിയർ ടേംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം എ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽസ് യൂസസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇൻ കോമൺ യൂസ് ആൻഡ് ദി ട്രൂ ഈഡിയം ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റിജക്ട്സ് ബോത്ത് മീനിംഗ്ലെസ് ആൻഡ് പോംബസ് വേർഡ്സ് according to haslet the contents are to be explained in simple clear and dignified words it should neither be high sounding nor flamboyant own familiar style ee title le thanne unde endana haslet parayan uddeshikkunnadennu ellavarkkum subarijithamaya allengil ellavarkkum ore pole parijithamaya shaili adana ee oru title inde meaning adhe karyangalana ee essay ude udaneelam parayunnathu nammude haslet parayiyana familiar style use cheyuga annalladhu familiar style പ്ലെയിൻ ആണ് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് വൾഗറല്ല സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു റൈറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതേസമയം ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ ഓർണമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പോംപസ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്ററിനോടുള്ള അമർശമാണ് ഈ എസ്സയിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽസ് ആർ നെസസറി സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതൊരു കഴിവാണ് അതേസമയം ഓർണമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണക്കാരുമായി യാതൊരു രീതിയിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയ വിജയമൊന്നുമല്ല അത് ആർക്കും പറ്റും സാധാര
പറയുന്ന സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക ആ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമായ കാര്യം ഹാസ്ലിത് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് എ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ ഇസ് പ്ലെയിൻ ബട്ട് നോട്ട് വൾഗർ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇറ്റ് അവോയ്ഡ്സ് പോംപസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറലവൻ്റ് അല്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോമൺ കോൺവെർസേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു അവോയ്ഡ്സ് ഓൾ ദി പെഡൻട്രി ആൻഡ് സ്പീക്സ് വിത്ത് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈലിൻ്റെ യൂസേജ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ എസ്ഐയുടെ ഉഡ്ഡനീളം പറയുന്നത് ഇത് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓദർ എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേസിലൂടെ ആവട്ടെ ഐഡിയാസിലൂടെ ആവട്ടെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ആവട്ടെ എന്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും ആളുകളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലൂടെ അവർക്ക് ഈസിലി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫെമിലിയർ ഒരി ഒട്ടും ഫെമിലിയർ ആകാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ആർക്കും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു അവൾ ചിരിച്ചു എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതി പറയുകയാണ് അതേസമയം ആ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അവൾ കവിളുകൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുമായി ചലിപ്പിച്ചു അവൾ ചിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അത് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈലാണ് എന്നാൽ ആ സെയിം സാധനം ഞാൻ അവൾ അവളുടെ കവിളുകൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ചലിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ അതാണ് കോമ്പസ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓദർ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ആളുകളുടെ അവരുടെ ആ ഓദറിൻ്റെ ഐഡിയ ആളുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും പെട്ടെന്ന് അവർക്കത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഹാസ്ലിറ്റ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് വേർഡ്സ് കോമൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ അതായത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലാതെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യാതൊരു മീനിങ്ങും ലഭിക്കാത്ത ഒരു മീനിങ്ലെസ് തോട്ടിലൂടെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന പോംബ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കരുത് ഓദോസിൻ്റെ വർക്കുകളിലൂടെ ഓദോസിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആളുകളെ ആളുകൾക്ക് ഈസിലി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലാവുക ആളുകളിലോട്ട് അത് എത്തിച്ചേരുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം പഠിച്ച് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലേ എഴുതുള്ളൂ എന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ആളുകളിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജ് ഓർണമെൻറ്റലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഞാനെന്ന ഭാവം കാണിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും എന്നാൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ബെസ്റ്റ് വേർഡ്സ് അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ ഒരിക്കലും വൾഗർ അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് നെസസറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈൽ മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഗിവ് അപ്പ് ദി സ്ലാങ് ആൻഡ് ക്യാൻഡ് വേർഡ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഗിവിങ് ന്യൂ മീനിങ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ നോൺ ഓൺലി ടു എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോമൺ കോൺവെർസേഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റൈറ്റ് ഇൻ പോംബോ സ്റ്റൈൽ വേർ ആസ് ടു ചൂസ് ദ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ് ഫോർ ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ യൂസസ് മെനി പോളിസിലബിക് ആൻഡ് ലാറ്റിനൈസ് വേർഡ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റൈൽ ലാക്സ് വെറൈറ
അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ്റെ സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ ഹാസ്ലെറ്റിന് ഇഷ്ടമല്ല കാര്യം ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എപ്പോഴും പോളി സിലബിക് വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ വെറൈറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് ഹാസ്ലെറ്റ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പോളി സിലബിക് വേർഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എഗ് ജെയ് മി നേ ഷൻ മോർ ദാൻ ടു ഓ ത്രീ സിലബസ് ഉണ്ട് അവിടെ അതാണ് പോളി സിലബിക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പോളി സിലബിക് വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ഇസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് യൂസിങ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ലോങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെർമിനേഷൻസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ശീലമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലോട്ട് ഹാസ്ലെറ്റിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഹാസ്ലെറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു കാരണം ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് എത്ര വലിയ വേർഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ആ റൈറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം വലിയ ഒരു സ്പീക്കർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ വന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആയിരിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ആ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പീക്കർ അതേ രീതിയിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സെയിം കംസ് ഇൻ ദിസ് ഏസ് ഓൾസോ അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിഗ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു പിന്നീട് വില്യം ഹാസ്ലെറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചാൾസ് ലാമ്പിനെയാണ് ചാൾസ് ലാമ്പ് ഒരു ആർക്കേക്ക് റൈറ്ററാണ് ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു കാര്യം ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ ഓരോ എഴുത്തുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലഷർ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു ലാമ്പ് സ്റ്റൈൽ വാസ് ഹൈലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മാനോഡ് ഇറ്റ് വാസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് തീംസ് ദ ആർ ഓൾസോ നോട്ടഡ് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് ഒബ്സലൂട്ട് ആൻഡ് ആർക്കേക് വേർഡ്സ് ബട്ട് ഹാസ്ലെറ്റ് ഒബ്സോവ് ദറ്റ് സച്ച് ഒക്കേഷണൽ യൂസ് ഓഫ് ആർക്കിസം ഈസ് നോട്ട് അമിസ് ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കുകളിലും ഈ ഓൾഡ് സ്റ്റൈലും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ തീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാസ്ലെറ്റിന് ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു Hazlitt believes that Lamb's works have almost the same charm as the works of the renowned Renaissance scholar Erasmus. Hazlitt strongly condemns the use of pompous and rhetorical expressions which he considered as the opposite of familiar style. Such a style does not appeal to the heart of the reader. But the familiar style communicates with the reader with intimacy. Hazlitt in the Vishwasam, Hazlitt is saying that the lamp is saying that the Erasmus, the Pandit scholar, the Erasmus is the same charm as the lamp is saying that the lamp is saying that the lamp is saying that the lamp is saying that. പോംബസ് സ്റ്റൈൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും അതൊന്നും എഴുത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയുകയാണ് ഹാസ്ലെറ്റ് എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ റീഡേഴ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് അത് കടന്നു കയറുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഗുണം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽസ് എപ്പോഴും റീഡേഴ്സുമായി ഒരു ഇൻറ്റിമസി രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഹാസ്ലെറ്റ് പറയുന്നത് the merit of a word lies not in itself but in its appropriate usage adayathu oru word inde merit nu parayunathu venda sthalathu vyaktadeyodeyum spashtamayum adu use cheyidal maatrame aa word complete aayittu successful aayittu adine namukku place cheyan pattullu the expression through the use of correct words must be suitably adapted to the idea so that the writer's meaning become clear writer endano parayan uddeshikunnathu adine krithyamaya reethiyile adine aniyojyamaya reethiyilulla bhashayum adine aniyojyamaya reethiyilulla words um use cheyidal maatrame writer inde idea mattullavarilekku convey aagullo ippa nammal oru pusthakam eduka aa pusthakam nammal bind cheyyanannundengile adinde glorious aayittulla allengil adinde gloss
കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ ആണ് ഞാൻ അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ എസ് ഐയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എസ് ഐ വായിച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ സമ്മറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ വ്യക്തമായി എസ് ഐനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വായിക്കുക തന്നെ വേണം ഇതിൽ ഒരു കറൻസിയുടെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പുതിയ വേർഡ്സ് നമ്മൾ കോയിൻ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മെൻഷനിങ് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ വേർഡ്സ് കോയിൻ ചെയ്യുമെന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു കറൻസി ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കറൻസി ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കിങ്സിന്റെ കിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാമ്പും ആളുകളുടെ പെർമിഷനും വേണമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മളൊരു വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്യുമ്പം അത് ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പിയിൽ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ആ കാര്യം എല്ലാം ഈ എസ്ഐയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കയറി നോക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് വായിക്കുക എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ ഞാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫെമിലിയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് It should be precise and pure in expression, avoids scant and slang, does not evoke vulgar associations, has ease, force and clarity, steers clear of the solemnity employed in sermons, no vulgarity, avoids pomp and pedantry, employs simplicity and propriety, avoids unfamiliar words used only in small clicks, does not coin new words using only those which are in currency, avoids absolute expressions, plain and direct. ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സമ്മറി ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇത് വായിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ എസ് ഐയുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ചെറിയ ഷോർട്ട് സമ്മറി മാത്രമാണിത് സോ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ